महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम जिस तरह से हमने आपको कल से दिखा रहे हैं कि जिस तरह से मुमरा शहर में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो सी डबल ए एन आर सी एन पी आर के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं और जो स्टूडेंट है और जो मुमरा शहर के लोग हैं वो लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन अब आज जो है यहाँ पर एक जो है उलमा इकराम जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो सुन्नी जमात से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में ये लोग पहुँचे हुए हैं हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं क्या नाम है आपका मोहम्मद इमरान नजमी जिस तरह से ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है आज तो क्या लग रहा है आपको को जो आज भारत का संविधान है अब ये खतरे में है भारत का संविधान खतरे में है इस बात का एहसास तो पूरा मुल्क दिला रहा है वरना अगर इक्का दुक्का लोग या बहुत कम लोग इस एहतजाज में शामिल होते या मुल्क के किसी एक हिस्से में या चंद हिस्से में मामला होता तो ये समझा जाता कि लोग जो है इस कानून को लेकर गलत फहमी का शिकार है लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पढ़े लिखा पढ़ा लिखा तबका जो होशमंद है जिसे इंटेलेक्चुअल कहा जाता है जिसमें डॉक्टर्स भी है और एजुकेटेड लोग हैं एडवोकेट्स हैं लॉयर्स हैं ये खुद इस मैदान में उतरे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं ये खुद इस मैदान में उतरे हैं जो हमारा फ्यूचर है जो इस बात को बता रहे हैं कि यकीनन ये हमारा कानून हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये खतरे में है और उसको बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इसलिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन सलामत रहेगा तो मुल्क सलामत रहेगा मुल्क सलामत रहेगा तो आवाम सलामत रहेगी तो हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है और उसके लिए जब तक ये एहतजाज जारी रखना रहेगा मुल्क के एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल तबका पढ़े लिखे लोग जो है इस मैदान में हमेशा खड़े रहेंगे इन क्या कहेंगे आप जिस तरह से दिल्ली का जो शाहीन बाग है उसी की तरह आज मुमरा भी जो शाहीन बाग बन चुका है बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं आज आप लोग जो शहर के उमा इकराम है वो लोग भी यहाँ पर शामिल हुए हैं तो इस एहतजाज को जो है कब तक जारी रखा जाएगा जब तक क्या मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे हाँ उसी तर्ज पर है और ये तो एक जगह नहीं है कि खाली दिल्ली के शाहीन ही तक महदूद हो बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस कानून के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और इसमें हर मजहब की औरतें बच्चे और समझ लीजिए कि मर्द सब शामिल हैं इस एहतजाज में इसलिए कि सबको पता है सबको मालूम है कि यह हमारे मुल्क के दस्तूर और आइन के खिलाफ वर्जी किया जा रहा है उसमें समझ लीजिए कि एक किस्म का दखल अंदाजी की जा रही है इसलिए हम अपने मुल्क के समझ लीजिए आइन को बचाने के लिए एहतजाज में लगे हुए हैं ये सरकार ने हमारी बात को न माना ये काले कानून को वापस न लिया तो जो सैंपल देख रहे हैं सिर्फ इतना नहीं रहेगा बल्कि हिंदुस्तान का हर वो रोड हर गली एहतजाज की जगह होगी और हिंदुस्तान में किसी भी कोना में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां एहतजाज नहीं होगा ये सरकार क्या समझती है कि हम सरकार में हैं तो जो चाहे कर लें नहीं हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हिंदुस्तान के कानून को बदल दे जो कानून जमहूरियत का उसको बदल दे ये ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इसमें सिर्फ हम मुसलमान नहीं है हम बल्कि हम हिंदुस्तानी हैं इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी मजहब के लोग यहाँ रहने वाले हैं सभी लोग यहाँ हैं और एक साथ सब रहेंगे और थे रहेंगे और हमेशा रहते हैं जिस तरह से आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि जो हिंदुस्तान का कानून है इसे अगर बदला जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा लेकिन जिस तरह से यहाँ एक तरफ उलमा इक्राम बैठे हुए तो वही दूसरी तरफ जो है यहाँ पर मुमरा शहर के जो तमाम डॉक्टर है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो ये मुमरा शहर के जो तमाम डॉक्टर हैं इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं जिस तरह से आज यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और डॉक्टरों मुमरा शहर के आज पूरे डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है इस विरोध प्रदर्शन के लोगों की आवाज़ हम सब आज एन और सी के विरोध के प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे सब डॉक्टर मुमरा के सब हजरा यहाँ पर मौजूद हुए हैं जहाँ हम पैदा हुए हैं वहाँ दफन भी होंगे जीत गए तो वतन मुबारक हार गए तो कफन मुबारक
आप क्या कहेंगे जिस तरह से ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है जो सरकार है इस कानून को लेकर जो अपना रुख और भी कड़ा करते जा रही है और लगातार इसके समर्थन में भी रैलियां निकल रही हैं जिस तरह से शाहीन बाग है उसी के तहत पर लगभग देश भर में ऐसे इसी तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है अब हम इसका विरोध करते हैं सी एन आर सी दोनों का भी विरोध करते हैं और हमको बहुत तकलीफ है इस बात का कि हम जहाँ पैदा हुए हैं जहाँ रह रहे हैं जहाँ बड़े हुए हैं वहाँ हमें अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है तो हमें इस चीज़ का बहुत तकलीफ है कि हम यहीं के नागरिक होते हुए अपनी नागरिकता साबित करें शर्म की बात है गवर्नमेंट के लिए शर्म की यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जिसको आपने सरकार बनाए वही आज सरकार आपसे नागरिक होने का सबूत बिल्कुल यही हुआ है हमको पहले वोटर्स राइट दिए गए हमारे वोट लिए गए और आज हमने वोट दिया सरकार बनाया और वही सरकार हमसे पूछ रही है कि आप इस देश के नागरिक हैं आपको अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी भाई साहब जिस तरह से आज विरोध प्रदर्शन और यहाँ पर तमाम डॉक्टरों की टीम है और उलमा इकराम शहर के हैं जो आपके साथी में आए हुए हैं तो आज ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है बिल्कुल शाहीन बाग की तरह जो मुमरा शहर है ये बिल्कुल शाहीन बाग में एकदम ढल चुका है जिस तरह से वहाँ महिलाएं हैं वही सी वही नज़ारा यहाँ पर भी देखा देखिए ऐसा है कि हर हिंदुस्तानी जो ये कानून के खिलाफ है वो चाहे मुसलमान हो हिंदू हो डॉक्टर हो इंजीनियर हो कोई भी हो इस कानून के उसमें बेचैनी महसूस हो रही है कि हमारे मुल्क में जो हमारे सत्तर साल से हमारे संविधान के अंदर जो भाईचारगी थी जो मोहब्बत थी इसको कुछ बीजेपी के आरएसएस के लोग आपस में इंतजार पैदा करने का काम कर रहे हैं सारे आंदोलन में आप देखिए कि वकील भी उतर चुके हैं डॉक्टर्स भी उतर चुके हैं अब तो मैं कहता हूं कि मीडिया और पुलिस कर्मी को भी आंदोलन में उतर जाना चाहिए क्योंकि इसका नुकसान उनको भी होने वाला है देखिए अगर गोदी मीडिया तो टोटल बिकी हुई है अभी थोड़ा थोड़ा समझ में उनको आ रहा है लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि जो इंटरनेट से चल रहा है मीडिया यही देश को दिखा रहा है वरना बड़ा मीडिया तो साइलेंट है लेकिन एक दिन उनका भी नंबर आएगा जब उनका गला कोई तानाशाह दबाएगा तब उनको एहसास होगा कि वो क्या कर रहे हैं देखिए ऐसा है कि ये देखिए तानाशाह जो होता है ना तानाशाह डरता भी है उसने जिस तरीके से देखा कि पूरे देश में ये इसके खिलाफ हो गया आज पढ़ा लिखा बच्चा बात कर रहा है संविधान पे बात कर रहा है संविधान की उसके ऊपर बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं तानाशाह डर गया और तानाशाह डर चुका है इस देश का तो कहीं ना कहीं ये पुलिस से पहले फोर्स कराए पहले मरवाए लाइब्रेरी में घुसवाए बच्चियों को मारे इन्होंने ताकत फोर्स अख्तियार किया लेकिन अब इस देश से डर निकल गया है अब वो गोली चलवाए या कुछ भी कराए लेकिन देश को हम इस कानून के अंदर जिस तरीके से देश को बांटने का काम किया गया हम ये बांटने नहीं देंगे तो जिस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर प्रदर्शनकारी है जो यहाँ पर मौजूद है लगातार कल से जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बात करें अगर यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन में जो लगातार आना जाना महिलाओं का लगा हुआ है और यहाँ से जो महिलाएं हैं वो विरोध प्रदर्शन में शामिल है अभी भी काफ़ी जो है यहाँ पर महिलाएँ हैं उनके हाथ में बैनर है आपको दिखा सकते हैं कि जो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को वोट में लेकर यहाँ पर जो है बैठी हुई है और तमाम यहाँ पर जो बैनर है जिस तरह से यहाँ पर हम महिलाएं पूरी है और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि जो है महिलाओं के लिए जो बंदोबस्त किया गया है पुरुषों के लिए बंदोबस्त जो किया गया है वो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है बंदोबस्त किया गया है और सबसे अहम बात यह है कि ये प्रोटेस्ट जो कल से हो रहा है ये बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है कैमरा सलमान के साथ इस्लामुद्दीन खान प्रहटा ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें